Hola, bienvenidos a Advent Calendar de la Nascatia. Seis clases donde estamos tejiendo estas preciosas figuras para preparar nuestra Navidad. Hoy le toca el turno a nuestro soldadito cascanueces. Si todavía no tienes tu pack Advent Calendar de la Nascatia, encontrarás toda la información para conseguirlo en la descripción de este video. También en la descripción encontrarás la lista de materiales que necesitas para tejer nuestro soldado cascanueces. Vamos a ponernos manos a la obra. Empezaremos la cara con nuestro color beige haciendo un nudo mágico. Aquí insertamos el ganchillo y vamos a hacer dos cadenas. En la primera cadena que será nuestro anillo central vamos a hacer seis puntos bajos. Aquí uno, dos, y así hasta tener 6 puntos bajos en ese anillo central. Tiramos del cabo inicial para cerrar el agujero y cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Empezamos la siguiente vuelta con una cadena y vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento son 2 puntos bajos en el mismo punto. Así que aquí en el primer punto 1 y dos puntos bajos y así seguimos hasta tener seis aumentos debemos contar entonces 12 puntos bajos en esta segunda vuelta cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo para la siguiente vuelta hacemos una cadena y vamos a hacer un punto bajo, un aumento y repetimos seis veces. Un punto bajo solo en el primer punto, luego un aumento y esta es la secuencia que vamos a repetir seis veces. Un punto bajo, un aumento. Debemos contar 18 puntos bajos en esta vuelta, cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo. Hacemos una cadena para empezar la siguiente vuelta donde haremos dos puntos solos, un aumento, seis veces. Uno y dos puntos bajos solos y luego un aumento. Esta es la secuencia, la repetimos seis veces. Al final de esta vuelta debemos contar 24 puntos bajos, cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo y ya podemos cortar el hilo. Vamos a hacer otro círculo exactamente igual, pero esta vez no vamos a cortar el hilo, lo vamos a dejar para unir las dos piezas. Antes de unir las piezas vamos a bordar los ojos de nuestro soldado, les recomiendo poner un marcador para no perder ese punto. Y luego vamos a traer hilo de coser negro, estos son dos hebras, si no tenemos hilo de coser negro en casa podemos usar una hebra del hilo negro que viene en nuestro kit. Aquí vamos a pasar la aguja cerca del centro donde va a estar la base del primer ojo y vamos a hacer una puntada muy muy pequeñita que va a ser la parte inferior de nuestro ojo. La idea es bordar unos óvalos poco a poco. Empezamos con una puntada muy pequeña y vamos a ir alargando las puntadas hasta llegar al centro del ojo. Así que esta puntada justo arriba pero un poquito más larga, ahora la siguiente un poquito más larga y la siguiente otro poquito más larga. 
ya llegué a lo que va a ser el centro de mi ojo, podemos seguir creciendo. Ahora voy a empezar a hacer las puntadas más cortitas para hacer la parte de arriba del óvalo. Un poquito más cortita que la anterior. De nuevo más cortita que la anterior y así hasta terminar ese óvalo. Ahora hago lo mismo para el otro ojo. Y así quedan entonces mis dos ojos, intentamos hacerlos lo más parecido posible. Aquí vamos a hacer un remate y a esconder un poquito este hilo. Con el hilo negro vamos a pasar a hacer el bigote, vamos a hacer un nudo deslizado y aquí vamos a hacer 8 cadenas. Ahora en la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto bajo. Luego en la siguiente cadena un punto alto. Luego un punto bajo, un punto deslizado, un punto bajo, un punto alto y un punto bajo. Este sería el bigote, ya puedo cortar el hilo y retirar el ganchillo. Estos dos hilos los vamos a esconder dentro del mismo bigote con una aguja de lana. Y cuando ya lo tengamos listo vamos a traer nuestra aguja con una nueva hebra de hilo negro para fijar nuestro bigote a la cara. Traemos el bigote, lo ubicamos en su sitio y volvemos a atravesar hacia atrás. Verificamos que el bigote quede en su sitio, que quede bien centrado. Y luego por la parte de atrás vamos a venir a hacer un nudo con los dos extremos del hilo para fijar el bigote. Cortamos, estos hilos luego van a ir escondidos dentro de la cara y ahora ya podemos retomar nuestro ganchillo donde lo habíamos dejado, traemos el otro círculo y vamos a unir estas dos piezas. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto, empezamos con una cadena, atravesamos el primer punto, lo mismo atrás y aquí hacemos el primer punto bajo pasamos al siguiente punto siguiente punto atrás y hacemos el siguiente punto bajo y así seguimos uniendo las dos piezas con punto bajo por todo el borde antes de cerrar ponemos dentro todos los hilos y pasamos a rellenar Después podemos seguir con nuestros puntos bajos hasta terminar el círculo. Cuando terminemos vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo. Ya podemos cortar el hilo, retirar el ganchillo y esconder ese hilo por dentro de la cara. Ya hicimos la cara, ahora vamos a hacer el cuerpo. Empezamos el pantalón con hilo negro haciendo un nudo deslizado y vamos a hacer aquí seis cadenas. Vamos a hacer cinco puntos bajos empezando en la segunda cadena desde el ganchillo. Y así hasta tener cinco puntos bajos. Haremos otras dos filas de 5 puntos bajos, así que una cadena giramos el trabajo 
y aquí volvemos a hacer cinco puntos bajos. Hacemos esto dos filas más, en total me quedan tres filas de cinco puntos bajos, un pequeño rectángulo, cortamos el hilo unos 20 centímetros de largo, retiramos el ganchillo y hacemos otra pieza exactamente igual pero con los hilos cortos. Ahora vamos a enhebrar ese hilo largo y vamos a unir las dos piezas, los dos rectángulos. Cosemos con nuestra aguja de lana todo el borde. Al terminar hacemos ya el remate y escondemos ese hilo por dentro del tejido. Haremos su chaqueta con hilo rojo, hacemos un nudo deslizado y vamos a hacer aquí 10 cadenas. Ahora haremos 9 puntos bajos empezando en la segunda cadena desde el ganchillo. 9 puntos bajos. Necesitamos hacer 7 filas de 9 puntos bajos, ya tengo una, así que para el resto hago una cadena, giro el trabajo y hago un punto bajo en cada punto. Esta sería la segunda fila y así recordamos, seguimos hasta tener 7 filas de 9 puntos bajos. Aquí ya tengo esas 7 filas de 9 puntos bajos y ahora vamos a hacer una cadena, giramos el trabajo y dos puntos deslizados. Después haremos 5 puntos bajos. Y nos quedan dos puntos libres que vamos a ignorar. Vamos a hacer ahora una cadena, giramos el trabajo y haremos 5 puntos bajos. Vamos a cortar el hilo bastante largo, unos 30-40 centímetros, retiramos el ganchillo y vamos a hacer dos piezas iguales. En la segunda pieza dejaremos los hilos cortos, solo va a haber un hilo largo. Antes de unir las piezas vamos a bordar los botones y las decoraciones de la chaqueta. Para hacer los botones vamos a salir con la aguja donde queremos hacer el botón. Aquí tengo mi hilo color mostaza y vamos a hacer un nudo colonial. Para el nudo colonial ponemos una C al revés. Y pasamos la aguja por encima del hilo y por debajo, la abrazamos, pasamos el hilo por encima y ahora ya podemos venir con la punta de la aguja y pasar al otro lado, justo al lado de donde habíamos salido. Ahí ya tenemos nuestro nudo colonial, yo prefiero no apretar mucho para que nos quede salido ese botón. Así voy a hacer mis seis botones. Salimos donde queremos hacer el botón. Y así hacemos cada nudo colonial hasta tener seis. Muy bien, aquí ya tengo mis seis botones. Ahora voy a hacer la línea que une los botones. Así que salgo con la aguja justo al lado de donde está el botón y atravieso al otro lado ya tengo mi primera línea voy a unir así las líneas de botones y ya tengo las decoraciones que yo les propongo para este uniforme de soldadito ahora vamos a hacer las manos vamos a empezar con un nudo mágico y vamos a hacer dos cadenas en la primera cadena vamos a venir a hacer seis puntos bajos 1, 2, hasta tener 6 en la misma cadena. Tiramos del hilo inicial 
y cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo. Aquí ya podemos cortar el hilo y retirar el ganchillo. Esta será una mano, haremos otra exactamente igual y vamos a traer ya todas las piezas. La chaqueta, también vamos a traer el pantalón y la cabeza. Vamos a unirlo casi todo. Así que vamos a empezar aquí enhebrando ese hilo largo que habíamos dejado en la chaqueta. Y vamos a hacer unas primeras puntadas para unir las dos piezas aquí en este ángulo. Antes de seguir en esta esquina vamos a poner ahí una de las manos. Esta sería la manga de la chaqueta por donde va a asomar una mano. Dejamos la mitad dentro de la chaqueta, la otra mitad fuera. Y aquí con la aguja atravesamos esas tres capas de tejido. Hacemos un par de puntadas para unir la mano y ya después seguimos uniendo las dos piezas de este abrigo. Hacemos un poquito de costura del hombro y después ya es hora de unir la cabeza. Ya está cosida mi cabeza, ahora seguiré cosiendo el lateral. Recordemos todos los hilos, vamos a ir dejándolos hacia adentro. Cosemos aquí el lateral, la segunda mano y aquí en la parte de abajo vamos a unir con el pantalón. Pero antes vamos a rellenar un poquito nuestro soldadito. Cuando ya lo hayamos rellenado, pasamos a unir nuestro pantalón. Atravesamos con la aguja las tres capas de tejido. Y vamos a ir uniendo poco a poco el pantalón. Cuando terminemos, rematamos y escondemos el hilo dentro del tejido. Muy bien, ahora vamos a pasar a tejer los pies, vamos a traer nuestro hilo rojo, haremos un nudo deslizado y vamos a hacer aquí 8 cadenas. Vamos a hacer 7 puntos bajos empezando en la segunda cadena desde el ganchillo. 1, 2, hasta tener 7 puntos bajos, aquí cortamos el hilo. Y vamos a hacer dos piezas, una dejando el hilo largo y otra con los hilos cortitos. Vamos a enhebrar este hilo largo y vamos a venir aquí a unir esas dos piezas para hacer nuestros pies. Así que vamos a ir cosiendo todo el borde. Aquí ya cosí toda la parte inferior y cuando ya esté por coser la parte superior voy a traer mi soldadito para coserle sus pies. Vamos entonces aquí a entrar por los pies con la aguja y a devolvernos por el pantalón. De nuevo repetimos, entramos por los pies y nos devolvemos por el pantalón. Si tiramos bien de ese hilo, la costura no se nota. Así vamos terminando de coser los pies. Y ahora solo nos falta el sombrero de nuestro soldadito. Para el sombrero vamos a traer nuevamente el hilo rojo y vamos a hacer cinco cadenas. 
Ahora vamos a hacer cuatro puntos bajos empezando en la segunda cadena desde el ganchillo. Ya están los cuatro puntos bajos y ahora voy a hacer cinco filas en total de cuatro puntos bajos. Hago una cadena, giro el trabajo y de nuevo hago mis cuatro puntos bajos. Y así hasta tener cinco filas en total. Después corto el hilo un poquito largo para poder coser con él, retiramos el ganchillo. Y vamos a hacer otra pieza igual pero con los hilos cortos. Vamos ahora a decorar una de las piezas con nuestro hilo color mostaza. Vamos a salir aquí por un lado en la parte inferior del rectángulo y vamos a atravesar al otro lado. Vamos a hacer como una línea. No tiramos completamente del hilo, lo vamos a dejar un poquito suelto para marcar una curva. Vamos a venir aquí con la aguja en la parte del centro y vamos a salir donde queremos marcar la curva. Ahora abrazamos el hilo y volvemos a entrar justo abajo de donde habíamos salido. Y de esta forma ya nos queda marcada esa curva, esta decoración del sombrero. Después de esto ya cortamos el hilo y ahora vamos a venir con el hilo largo de una de las piezas del sombrero para unir las dos piezas. Vamos a coser todo el borde lateral. Y cuando lleguemos a la parte inferior del sombrero, vamos a unirlo con la cabeza. Ahora vamos a atravesar toda esta parte inferior cosiendo el sombrero a la cabeza. Y así seguimos cosiendo el sombrero hasta terminar. Para terminar vamos a hacer una pequeña decoración aquí arriba, vamos a atravesar con la aguja y vamos a hacer unas cuantas pasadas como en círculo, en bucle. Y así hasta tener unas tres o cuatro pasadas en círculo. Luego hacemos una puntada horizontal aquí abajo que parezca que de ahí sale esa decoración. Y ahora solo nos falta la decoración de los hombros. Vamos a hacer algo muy parecido a lo que acabamos de hacer en el sombrero, pero cubriendo todo el hombro. Vamos a hacer unas puntadas verticales, en diagonal y luego horizontales. Así que vamos haciendo esos círculos, esos bucles, siempre saliendo por el mismo punto. Vamos avanzando hasta cubrir todo el hombro y cuando terminemos ya escondemos todos los hilos y ya estará listo nuestro soldado. Así seguimos avanzando en nuestros preparativos para Navidad. Nos vemos la próxima clase con nuestra siguiente figura. Recuerden son seis clases en total y pueden ver todas las clases que ya hemos hecho en la I desplegable. Nos vemos muy pronto, un abrazo y buen crochet.